హాయ్ హలో అండి అందరికీ నమస్కారం మళ్ళీ మన థర్డ్ వీడియోలోకి ఎంటర్ అయిపోయాం ఇవాళ మనం ఇవాళ మనం వచ్చేసి డిజైన్ లేయర్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇంతకు ముందు వీడియోలో చెప్పినట్టు డిజైన్ లేయర్స్ ఎలా చేయాలి సో మనకి డిజైన్ లేయర్స్లో ఏమేమి ఉంటాయి అంటే లేయర్స్ ఏమేమి ఉంటాయి మనకి యాక్చువల్గా డిజైన్ చేయడానికి అంటే చూపిస్తాను చూడండి ఫస్ట్ బీసీ బీసీ అంటే బిట్యూమినస్ కాంక్రీట్ డిబిఎం అంటే డెన్స్ బిట్యూమినస్ మెకాడమ్ డబ్ల్యూఎంఎం అంటే వాటర్ మిక్స్ మెకాడమ్ జిఎస్బి అంటే గ్రాన్యులర్ సబ్ బేస్ ఎస్జి అంటే సబ్ గ్రేడ్ సో ఇవి మన లేయర్స్ ఈ లేయర్స్ మనం ఈ రోడ్ ఎస్టిమేటర్లో డిజైన్ లేయర్స్లో ఇస్తే దాని ప్రకారం మనకు కావాల్సిన క్యాల్కులేషన్స్ ఇస్తుంది సో మన డిజైన్ ప్రకారం మనకు కావాల్సిన రోడ్కి ఎంతెంత డెప్త్ పెట్టాలి ఏ లేయర్ ఎంత డెప్త్ ఉండాలి అని చెప్పి ఆల్రెడీ డిజైన్ చేసి ఇస్తారు కన్సల్టెన్సీ వాళ్ళు సో ఆ డెప్త్లు ఏంటి అనేది ఇక్కడ రాసాను నేను బీసీ బిట్యూమినస్ కాంక్రీట్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ ఎంఎం దాని కింద డిబిఎం నైంటీ ఎంఎం డబ్ల్యూఎంఎం టూ లేయర్స్గా విడగొట్టి డబ్ల్యూఎంఎం టూ వచ్చేసి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం వన్ వచ్చేసి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం సో టోటల్గా డబ్ల్యూఎంఎం అనేది టూ ఫిఫ్టీ ఎంఎం నెక్స్ట్ జిఎస్బి వచ్చేసి టూ హండ్రెడ్ ఎంఎం సబ్ గ్రేడ్ వచ్చేసి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎం ఇది మన లేయర్స్ ఈ లేయర్స్ డెప్త్ని పెట్టి మనం ఇవాళ ఇవాళ డిజైన్ లేయర్స్ అనేది ఫామ్ చేద్దాం సో డిజైన్ లేయర్స్ ఫామ్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే డాటా డాటాలోకి వెళ్ళి డిజైన్ లేయర్స్ సెలెక్ట్ చేయగానే ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది దీంట్లో మనకి ఇంటర్ఫేస్ ఇలా ఉంటుంది దీంట్లో ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే యాడ్ అని కింద ఉంటుంది ఇక్కడ యాడ్ పైన క్లిక్ చేయగానే గ్రూప్ నేమ్ అడుగుతుంది గ్రూప్ నేమ్ ఏంటి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అంటే ఎల్హెచ్ఎస్ యాంకర్ పాయింట్ యాంకర్ పాయింట్ అంటే లేయర్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి సపోజ్ సెంటర్ టు లెఫ్ట్ అంటే ప్రపోజ్డ్ సెంటర్ లైన్ నుంచి లెఫ్ట్కి వస్తుంది క్యారేజ్ వే లెఫ్ట్ అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ రోడ్ క్యారేజ్ వే ఎడ్జ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఎడ్జ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది యూపీఎస్ ఎడ్జ్ అంటే అన్పేవ్డ్ షోల్డర్ ఎడ్జ్ అన్పేవ్డ్ షోల్డర్ లెఫ్ట్ ఎడ్జ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ అంతా లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చింది నెక్స్ట్ రైట్ సైడ్ సెంటర్ టు రైట్ అలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మనకు కావాల్సింది సెంటర్ టు లెఫ్ట్ సెంటర్ టు లెఫ్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని డెప్త్ ఆఫ్ యాంకర్ పాయింట్ మనకి ఎగ్జాక్ట్గా ఎఫ్ఆర్ఎల్ బేస్లో కావాలి కాబట్టి జీరో పాయింట్ జీరో పెట్టుకుందాం ఈ డిస్ప్లే ఇన్ లెజెండ్స్ అనేది దీన్ని చెక్ చేసుకోవాలి చెక్ చేసుకొని కింద ఈ యూజ్ ఇన్ ఫిల్ టో మీడియన్ ఎడ్జ్ క్యాల్కులేషన్ అనేది కదా అది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మనకి ఫిల్ టో ఇవన్నీ క్యాల్కులేషన్స్ కావాలి కాబట్టి అది సెలెక్ట్ చేసుకొని సేవ్ కొట్టారు సేవ్ కొట్టగానే ఫస్ట్ ఇక్కడ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అని వస్తుంది ఇక్కడ వచ్చాక ఇక్కడ టేబుల్లోకి వెళ్దాం ఇప్పుడు టేబుల్లో మనకు ఫస్ట్ లేయర్ ఏంటి ఫస్ట్ లేయర్ బీసీ టాప్ లేయర్ సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ద నేమ్ బీసీ మెటీరియల్ ఏంటి మెటీరియల్ కూడా బిట్యూమినస్ కాంక్రీట్ కాబట్టి దాన్ని కూడా బీసీ అని ఇస్తాం థిక్నెస్ ఎంత ఫిఫ్టీ ఎంఎం సో ఇక్కడ ఎలా ఇవ్వాలంటే థిక్నెస్ ఇన్ ఎంఎంలో ఇవ్వాలి సో ఫైవ్ జీరో ఎంటర్ లేయర్ క్యాంబర్ లేయర్ క్యాంబర్ అంటే ఆ లేయర్కి ఉన్న క్యాంబర్ పర్సంటేజ్ ఎలా ఉండాలి అంటే మన క్యారేజ్ వే ఏ పర్సంటేజ్లో అయితే ఉందో మనం టెంప్లెట్లో ఇచ్చాం కదా పర్సంటేజ్లో దాంట్లో ఎలాగైతే ఉందో అదే ఇవ్వాలి సో సిడబ్ల్యూ అనేది క్యారేజ్ వే అని అర్థం అనమాట షార్ట్ కట్ దీంట్లో అలాగే ఇవ్వాలి సో ఈ సిడబ్ల్యూ అని ఇస్తే అది అజ్యూమ్ చేసుకుంటుంది ఓ క్యారేజ్ వే అని టాప్ క్యారేజ్ వేకే రావాలి ఫిఫ్టీ ఎంఎం తర్వాత బాటంలో లైన్ ఒకటి వస్తుంది అది ఎలా రావాలి అంటే అది కూడా క్యారేజ్ వే క్యాంబరే రావాలి నెక్స్ట్ స్టార్ట్ స్లోప్ లేయర్ స్టార్ట్ ఎక్కడ సెంటర్లో స్టార్ట్ అవుతుంది మనం ఇక్కడ యాంకర్ పాయింట్ ఇచ్చాం కదా సెంటర్ టు లెఫ్ట్ అని ఆ సెంటర్లో స్టార్ట్ అవుతుంది అక్కడ స్లోప్ ఎలా ఉండాలి మనకి వర్టికల్గా ఉండాలి స్లోప్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఉండాలి నైంటీ అంటే స్లోప్ రొటేషన్ యాంగిల్ నైంటీ డిగ్రీస్లో ఉండాలి తర్వాత ఎండ్ స్లోప్ ఎండ్ కూడా మనకి వర్టికల్లోనే ఉండాలి సో వర్టికల్ అక్కడ కూడా ఎలా ఉండాలి స్లోప్ నైంటీ డిగ్రీస్లో ఉండాలి సో నెక్స్ట్ 
లేయర్ ఎండ్ లేయర్ ఎక్కడ దాకా ఎండ్ అవ్వాలి ఈ సెంటర్ టు లెఫ్ట్ అనేది దీనికి వర్కౌట్ అవ్వదు తర్వాత మీడియం ఎడ్జ్ మన లేయర్ మీడియం ఎడ్జ్ కాదు క్యారేజ్ వే ఎడ్జ్ వరకు రావాలి సో క్యారేజ్ వే ఎడ్జ్ ఆఫ్ సెట్ మనం ఇచ్చే బీసీ లేయర్ సెంటర్ నుంచి కాకుండా ఇంకా ముందుకు ఏమన్నా ఆఫ్ సెట్ వెళ్ళాలా ఆఫ్ సెట్ వెళ్ళాలని అవసరం లేదు మనకి యాక్చువల్ సెంటర్ నుంచి రావాలి కాబట్టి స్టార్ట్ ఆఫ్ సెట్ జీరో ఎండింగ్లో కూడా ఏం ఆఫ్ సెట్ ఉండదు కాబట్టి జీరో కలర్ కలర్ వచ్చేసి రెడ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం హ్యాచింగ్ వచ్చేసి థర్టీ టూ తీసుకున్నాం సో క్లోజ్ నెక్స్ట్ డిస్ప్లే ఆప్షన్స్ ఇది కలర్ క్రాస్ సెక్షన్స్ డిస్ప్లేలో క్రాస్ సెక్షన్స్ క్రాస్ సెక్షన్లో మనకు వ్యూ అవ్వాలి లేయర్ సో ఎస్ ఎస్ అని పెట్టాలి రెస్ట్రిక్ట్ లేయర్ అట్ ఎగ్జిస్టింగ్ అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ రోడ్ పైన లేయర్ని రెస్ట్రిక్షన్ చేయాలా వద్దని అడుగుతుంది మనకి అవసరం లేదు రెస్ట్రిక్షన్ చేయని అవసరం లేదు ట్రిమ్ లేయర్ ఎట్ ప్రపోజ్డ్ లేయర్ని ట్రిమ్ చేయాలని అడుగుతుంది ప్రపోజ్డ్ లెవెల్స్లో అవసరం లేదు ఎగ్జిస్టింగ్ ఇంట్రూజన్ ఇది అవసరం లేదు స్లోప్ కండిషన్ నన్ లేయర్ థిక్నెస్ వేరియబుల్ నో వేరియబుల్ ఎక్కడ మన వేరీ ఎక్కడ అవ్వదు కదా లేయర్ థిక్నెస్ సో నో లెవెల్ టు కన్సిడర్ మ్యాక్స్ లెవెల్ కన్సిడరేషన్ బేస్ లైన్ అడుగుతుంది బేస్ లైన్ కూడా మనకు నో టాప్ లైన్ బాటమ్ లైన్ రెండు నో నో పెట్టేసుకోగానే ఇక్కడ ఫస్ట్ బీసీ లేయర్ అనేది అయిపోతుంది సేవ్ కొట్టండి ఫస్ట్ నెక్స్ట్ సెకండ్ లేయర్ డిబిఎం నెక్స్ట్ దీని నేమ్ కూడా డిపిఎం థిక్నెస్ ఎంత నైంటీ నైంటీ ఎంఎం చూడండి ఇక్కడ డిబిఎం నైంటీ ఎంఎం ఓకే నెక్స్ట్ ఇది కూడా సేమ్ క్యారేజ్ వే లేయర్ కెమెరా మనకు రావాలి సో సేమ్ ఇది కూడా వర్టికల్లోనే రావాలి నైంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్లోనే ఇది కూడా క్యారేజ్ వే ఎడ్జ్ లెఫ్ట్కే రావాలి సో ఇది కూడా అంతే దీనికి ఆఫ్ సెట్ స్టార్ట్లో ఏమి ఉండదు ఎండ్లో మాత్రం ఆఫ్ సెట్ ఉంటుంది ఎలాగా అంటే ఎండింగ్లో మనకి ఎంతైతే డెప్త్ ఉందో అంటే వన్ ఈస్ టు వన్ రేషియోలో ఆఫ్ సెట్ రావాలి సో డెప్త్ ఎంతైతే ఉంటుందో దానికి సేమ్గా ఆఫ్ సెట్ వస్తుంది వన్ ఈస్ టు వన్ రేషియో అంటే వన్ హైట్ ఉంటే వన్ లెంత్ ఉండాలి సో హైట్ ఎంత ఉంటుంది నైంటీ ఎంఎం సో ఇక్కడ కూడా నైంటీ ఎంఎం ఇవ్వాలి ఇక్కడ ఏంటంటే నైంటీ ఎంఎం ఇవ్వకూడదు మీటర్స్లో ఇవ్వాలి ఇక్కడ సో జీరో పాయింట్ జీరో నైన్ జీరో కలర్ వచ్చేసి మనం ఇక్కడ గ్రీన్ పెట్టుకుందాం హ్యాచింగ్ వచ్చేసి థర్టీ త్రీ ఇచ్చుకుందాం సేమ్ ఇక్కడ ఎస్ క్రాస్ సెక్షన్ ఎస్ కోఆర్డినేట్ టేబుల్ ఎస్ మిగతా అన్నీ నోలో పెట్టుకుంటే ఇలా డిబిఎం కూడా అయిపోయింది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ డబ్ల్యూఎంఎం డబ్ల్యూఎంఎం ఎలా చేయాలంటే ఫస్ట్ సెకండ్ లేయర్ ఇవ్వాలి డబ్ల్యూఎంఎం టూ ఎంత ఇది డబ్ల్యూఎంఎం టూ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం సో వన్ టూ ఫైవ్ ఇది కూడా క్యారేజ్ విత్ ఇది కూడా వర్టికల్ యాంగిలే ఇది కూడా క్యారేజ్ వే ఎడ్జ్ వరకు మనకుంటుంది సో ఇక్కడ స్టార్ట్ పాయింట్ అనేది జీరో ఇక్కడ ఒకటి గమనించండి ఇక్కడ ఏంటంటే థిక్నెస్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ యాక్చువల్గా వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం థిక్నెస్ ఉంది ఇక్కడ కూడా వన్ ఇస్ట్ వన్ ఫాలో అవ్వచ్చు కాకపోతే చిన్న ప్రాబ్లం వస్తుంది అదేంటంటే ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా చూడండి ఇప్పుడు మనకి ఇది ఫస్ట్ లేయర్ బీసీ సో యాక్చువల్గా మన క్యారేజ్ వే ఎడ్జ్ ఎక్కడ ఇక్కడ వరకు ఉంటుంది ఈ లైన్ వరకు ఎందుకంటే మనం బీసీకి జీరో ఇచ్చాం ఎండ్ సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి అంటే డిబిఎం ఇది ఎంత అయింది నైంటీ ఎంఎం అవుతుంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి నైంటీ ఎంఎం అంతే కదా సో డబ్ల్యూఎంఎం కూడా క్యారేజ్ వే ఎడ్జ్ అంటే ఇక్కడ వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి మనకి ఇక్కడ వరకు రావాలి అంటే ఈ డిబిఎం తర్వాత వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం అనేది కనబడాలి వన్ ఇస్ టు వన్ రేషియో అనేది డిబిఎం లేయర్ తర్వాత నుంచి రావాలి సో అప్పుడు యాక్చువల్గా ఏమవుతుంది క్యాల్కులేషన్ మనకి ఇక్కడికి ఎండ్ అయిపోతుంది ఫస్ట్ బీసీ లేయర్ అనేది ఇక్కడికి ఎండ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎండ్ అయిన తర్వాత 
ఇక్కడ నుంచి డీవీఎం లేయర్ నైంటీ ఎంఎం ప్లస్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం రెండు యాడ్ చేస్తే ఎంత అయింది జీరో పాయింట్ టూ వన్ ఫైవ్ మీటర్స్ అవుతుంది అక్కడ అది పాల్ మనం హ్యాచింగ్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనం కాంక్రీట్ ఇచ్చుకుందాం హేర్ కాంక్రీట్ పాయింట్ వన్ స్కేలింగ్ ఇచ్చాను స్కేలింగ్ ఎందుకు ఇచ్చాను అనేది మీకు తర్వాత తెలుస్తుంది స్కేలింగ్ ఇవ్వకపోతే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటనేది ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను సో నెక్స్ట్ డబ్ల్యూఎంఎం వన్ వన్ ఇది కూడా వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం థిక్నెస్ క్యారేజ్ వే ఇది కూడా క్యారేజ్ వేనే ఇది క్యారేజ్ వే ఎడ్జికే ఇది ఇప్పుడు ఇక్కడ పాయింట్ టూ వన్ ఫైవ్ వచ్చింది కదా ఈ పాయింట్ టూ వన్ ఫైవ్కి మనం పాయింట్ వన్ టూ ఫైవ్ ప్లస్ చేయాలి ఎందుకంటే మనం డబ్ల్యూఎంఎం టూకి ఏం చేసాం డీబిఎం విడ్త్ యాడ్ చేసి డీబిఎం లెంత్ యాడ్ చేసి ప్లస్ పాయింట్ వన్ టూ ఫైవ్ అనేది ఈ వన్ ఇస్ టూ వన్ స్లోప్ అనేది యాడ్ చేసాం సో అలాగే ఇక్కడ కూడా పాయింట్ టూ వన్ ఫైవ్ ప్లస్ పాయింట్ వన్ టూ ఫైవ్ టోటల్ ఎంత అయింది పాయింట్ త్రీ ఫోర్ జీరో ఇక్కడ కూడా సేమ్ కలర్ ఇచ్చుకుందాం డబ్ల్యూఎంఎం రెండు ఒకటే కలర్ ఇచ్చుకుందాం హ్యాచింగ్ మెటీరియల్ కూడా సేమ్ ఇచ్చుకుందాం సో దానివల్ల ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి ఉండవు ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ జిఎస్బి జిఎస్బి సారీ జిఎస్బి ఇది టూ హండ్రెడ్ ఎంఎం థిక్నెస్ ఇందులో చూడండి డిజైన్లో మనం ఇచ్చింది అంతా టూ హండ్రెడ్ ఎంఎం థిక్నెస్ అంతేనా ఓకే నెక్స్ట్ ఇది కూడా క్యారేజ్ విడ్త్ ఇది కూడా వర్టికల్ యాంగిలే నైంటీ డిగ్రీస్ ఇక్కడ వచ్చేసి వర్టికల్ నైంటీ డిగ్రీస్ స్లో జిఎస్బి అనేది మనకు జనరల్గా డిజైన్ లేయర్స్లో డ్రైనేజ్ లేయర్ అంటారు దాన్ని సో డ్రైనేజ్ లేయర్ అంటే ఎక్కడ దాకా ఉండాలి సైడ్ స్లోప్స్ వరకు ఉండాలి మనకి సైడ్ స్లోప్స్ అంటే మనం షోల్డర్ ఫార్మేషన్ చేసినప్పుడు వన్ ఇన్ టూ స్లోప్స్లో ఫిల్లింగ్ చేస్తాం సో దాన్ని సైడ్ స్లోప్ అంటారు అక్కడ వరకు మనకు ఫార్మేషన్ అవ్వాలి సో లేయర్ అండ్ ఎక్కడ అవ్వాలి సైడ్ స్లోప్ వరకు రావాలి మనకి తర్వాత స్టార్ట్ అనేది జీరో సో ఎండ్ అనేది సైడ్ స్లోప్ వరకు ఇచ్చాం కాబట్టి ఎండ్ అనేది కూడా జీరోనే వస్తుంది ఆబ్వియస్లీ నెక్స్ట్ సబ్ గ్రేడ్ డిజైన్ లేయర్ లెంత్ ఉంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎం సబ్ గ్రేడ్ సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో ఇక్కడతో లెఫ్ట్ అయిపోయింది ఇవన్నీ టైప్ చేసిన తర్వాత సేవ్ కొట్టేయాలి ఒకసారి సేవ్ కొట్టేస్తే లెఫ్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సో లెఫ్ట్ అయిపోగానే ఇలాగే రైట్ కూడా చేసుకోవాలి సో నేను చేస్తాను చేసి చూపిస్తాను చూడండి మళ్ళీ యాడ్ యాడ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ ఆర్హెచ్ఎస్ తర్వాత యాంకర్ పాయింట్ అనేది సెంటర్ టు రైట్ డెప్త్ జీరో చేసిన తర్వాత ఇక్కడ సేవ్ కొట్టేస్తే సరిపోతుంది నేను ఇవన్నీ టైప్ చేస్తుంటాను ఇదిగోండి అయిపోయింది టైప్ చేసేసా ఓకేనా సేవ్ చేసేస్తే ఓకే అయిపోతుంది తర్వాత డిజైన్ లేయర్స్ అనేది క్లోజ్ చేసేసుకొని మన రోడ్కి డిజైన్ లేయర్స్ ఎలా అప్లై చేయాలి అంటే డేటా డేటాలోకి వెళ్ళిన తర్వాత టెంప్లేట్ టెంప్లేట్ ఆప్షన్ ఓపెన్ అవ్వగానే ఇక్కడ లేయర్ అని ఉంటుంది ఈ లేయర్లో ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ అని ఉంటుంది కదా ఇది టిక్ చేసుకోవాలి ఇది మనకి ఉండదు నేను టైప్ చేసి పెట్టాను ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ అనేది ఉంటుంది ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత సేవ్ కొట్టేసి క్లోజ్ చేసేయండి ఈ ట్యాబ్ తర్వాత ప్రాసెస్ చేయండి ప్రాసెస్ చేయగానే మీకు లేయర్స్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి విత్ లెజెండ్స్ ఇంతే అండి డిజైన్ లేయర్స్ చాలా సింపుల్ ఇలా చేసుకొని డిజైన్ లేయర్స్ చేసుకొని ప్రాసెస్ చేసుకుంటే మనకి ఏరియా క్యాలకులేషన్స్ అనేవి వస్తాయి థ్యాంక్స్ అందరికీ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం అందరికీ బాయ్